இதுவரை நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நம்ம வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீட்டில் என்ன தான் பிரியாணியாக சூப்பராக பண்ணாலும் நம்மளால் கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற பிரியாணியோட டேஸ்ட்டை கொண்டு வரவே முடியாது அதுக்குன்னு அவங்க சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அது என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் எப்போலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக காட்டியிருக்கேன் மறக்காமல் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம மதுரை பக்கம் பிரியாணி ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கீங்களா அதுவும் முனியாண்டி விலாஸில் வாங்கி சாப்பிட்ருக்கீங்களா எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே ஆடு அதே அரிசி தான் ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும் அவ்வளோ டேஸ்ட் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் இப்படி இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்கிற அளவுக்கு நிறைய ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டுக்கு தொலி உரிக்கவே கூடாது அந்த ஸ்கின்னோடைய தான் போட்டு இடித்து வச்சுக்கிறோம் முனியாண்டி விலாஸில் மட்டும் இல்லைங்க பெரிய பெரிய மிலிட்ரி ஹோட்டல்ஸ் அப்புறமா ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் கூட இந்த ட்ரிக்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நம்ம தான் உட்காந்து வீட்டில் கொஞ்சமாக பிரியாணி பண்ணுறோம் ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம அரைச்சி வைப்போம் ஆனால் ஹோட்டல்ஸில் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த ஸ்கின்னோடு தான் போட்டு அரைப்பாங்க நம்மளும் ஸ்கின்னோட போட்டு அரைக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகா உங்கள் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க எட்டுலேருந்து பத்து பச்சை மிளகா ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் கூட்டிக்கோங்க அப்புறமா குறைச்சிக்கோங்க ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒன்று பாதியாக அரைச்சாலே போதும் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் வருதுல்ல அந்த டேஸ்ட்டுக்கு இந்த சின்ன வெங்காயம் தான் காரணம் அதனால் சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க பதினஞ்சையுமே இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்தாலே போதும் இதுவுமே பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒன்றும் பாதியமாக அங்கங்கே இருந்தாலும் போதும் இப்போ நாளையுமே நல்லா இடித்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் போட்டு வதக்கும் போது ஒரு வாசனை வரும் பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வீடே மனத்து இருக்கும் நான் ஆக்சுவலாக நேற்று பண்ணேன் அந்த பிரியாணி இன்றைக்கி என் கிச்சனுக்கு வந்தாலும் அந்த வாசனை அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு தடவை பிரியாணி செஞ்சிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இதே பிரியாணி தான் செய்வீங்க அதுக்கு அடி கனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு கடலெண்ணெய் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நார்மல் குக்கிங் ஆயிலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ரெண்டும் சேர்த்து காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எல்லா ஸ்பைசஸும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு இன்ச் பட்டை நாலு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ரெண்டு பிரியாணி இலை அப்புறமா ஒரு அன்னாசி பூ இது எல்லாம் சேர்த்து வெடிக்க விடுங்க உங்ககிட்ட மராட்டி முறுக்கு அப்புறமா கல்பாசி இந்த மாதிரி எதுனா இருந்தால் கூட அதையும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வெடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம இடித்து வச்சுருந்தோம்ல பூண்டு இஞ்சி அப்புறமா பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே அடியாக சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட போகிறோம் இந்த டைமில் ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் பிரியாணியான்னு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஜன்னலை திறந்துட்டு கேட்பாங்க அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை எல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பெரிய வெங்காயத்தை இந்த டைமில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நம்ம பிரியாணிக்கு எப்படி வதக்குவோமோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயத்தை வதக்காமல் பிரியாணி செஞ்சோம்னா அதோடய ஃப்ளேவரே கெடுத்துரும் அதனால் வெங்காயம் எவ்வளோ நல்லா வதங்குதோ அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு இப்போ இதை கரெக்டாக மூணு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை மீடியமில் வச்சு வதக்கி எடுத்திருக்கேன் இப்போ சூப்பராக வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே இந்த டைமில் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் பிரியாணிக்கு ஒன்று ஒன்றுமே பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்து போடுங்க ஏன்னா ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனி டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அதனால் நல்லா பழுத்துருக்க தக்காளி தான் பெஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கறி கறியை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் போன்லெஸ்ஸாக எடுக்கவே கூடாது கண்டிப்பாக போனோடு எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் போனோடு எடுக்கும் போதும் கூட நல்லி எலும்பு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த நல்லி எலும்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து மூணு துண்டாவது கொழுப்பு சேர்த்துக்கோங்க பிரியாணிக்கு கொழுப்பு சேர்க்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் பிரியாணி நமக்கு அதுக்கப்புறமா கறி எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் எலும்போடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் அரை கிலோ கறி
முன்னாடிலாம் பிரியாணி அப்படின்னு சொன்னாலே சீரக சம்பா அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் மாறி இருக்கும் பட் பிரியாணினா எக்ஸாக்ட் அந்த டேஸ்ட்டை கொடுக்குறது சீரக சம்பா ரைஸ் தான் ஸோ அதை தான் பெஸ்ட்டு அது தான் செலக்ட் பண்ணணும் அரை கிலோ கறிக்கு அரை கிலோ ரைஸ் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க சம அளவு சேர்த்தா தான் கறியும் பிரியாணியுமா சூப்பராக இருக்கும் அதை அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் கறியை நல்ல கிளறி விடுங்க அது அந்த இஞ்சி பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் அது கூட எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஒன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அது ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு வேக வைங்க சிம்ல வச்சு வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா பாருங்க நிறைய தண்ணி விட்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா அதில் நல்லா திக்கான தயிராக ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க தயிர் எதுக்காக சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயிர் வந்து அந்த கறியை மென்மையாக்கும் அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாகும் நம்ம முரட்டு கறியாக போட்டாலும் அந்த கறியை ரொம்ப சாஃப்டாகும் இப்போ தயிர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு கை நிறையா கொத்தமல்லி அப்புறமா புதினா ரெண்டும் சேர்த்து திரும்ப அதை நல்லா கிளறி விடுங்க நம்ம ஊர் பக்கம் பிரியாணி ஹோட்டலில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி விறகடுப்பில் அந்த கங்கில் அப்படி கதக்கதன் வேகும் கறி அதுலேயே பஞ்சு பஞ்சாக வெந்து வந்துடும் அதனால் நான் இன்றைக்கி இதை விசில் வைக்க போகிறதில்ல டேரெக்டாக அடுப்பிலேயே வச்சு தான் வேக வைக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறமா இதில் மசாலா எல்லாமே சேர்த்துடலாம் காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது தான் இந்த பிரியாணிக்கு கலர் கொடுக்கும் அதனால் வேறு எந்த மசாலா கரம் மசாலா கூட சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா ஹோட்டல்ஸில் கரம் மசாலாலாம் சேர்க்க மாட்டாங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு இடித்து போட்டோல அது மட்டும்தான் இதோட பர்ஃபெக்டான மசாலா இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறினதுக்கு அப்புறமா திரும்ப இதை மூடி போட்டு இந்த கறி வேகிற அளவுக்கு நம்ம இந்த எண்ணெயிலேயே வேக விட போகிறோம் அதனால தான் நான் அடி கனமான பாத்திரம் எடுக்க சொன்னேன் இப்போ மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மூடியை திறந்து லைட்டாக கிளறி விடுங்க கிளறி விட்டு திரும்ப மூடி போட்டு கறியை வேக வைக்கலாம் நீங்கள் அடி கனம் இல்லாத பாத்திரம் எடுத்தீங்கன்னா கீழே டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும் அதனால நமக்கு கறியை வேக விடாது இன்றைக்கி நான் இலாம் கறியை எடுத்தனால கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் எனக்கு கறி சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு கறி வெந்துருச்சான்றதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை மீடியமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க முக்கால் பதம் கறி வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரிசியை சேர்த்துடலாம் அப்போ தம் போடும்போது மீதி கறியும் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ சூப்பராக தண்ணி ஊற்றியாச்சு ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி சரியாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அரிசியை ஆல்ரெடி அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தோம் ஸோ சீக்கிரமாக வெந்து வந்துடும் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க ஒரு தடவை தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அரிசி அந்த அரிசியை எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா வடிச்சிருங்க அரிசியில் அதுக்கப்புறமா அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதில் உப்பு உரப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு இந்த டைமில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு சாப்பாடு நல்லா வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் தண்ணி டேஸ்ட் பண்ணும்போது சரியா அதுக்கப்புறம் இதில் கடைசியாக கொஞ்சமாக மேலே கொத்தமல்லி அப்புறமா புதினா ஒரு கையளவு சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி புதினா எவ்வளோ சேர்க்குறோமோ அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி இப்போ கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்தாச்சு நல்லா கிளறி விட போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டு இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா இஞ்சணும் அந்த அளவுக்கு இதை வேக விடலாம் அடுப்பை மீடியமில் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஒன்ஸ் தண்ணி எல்லாம் நல்லா இஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஃபுல்லாக கிளறி விட்டு இப்போ நம்ம தம் போட போகிறோம் ரெண்டு மூணு ட்ரிக்ஸ் பார்த்தாச்சு ஒன்று கடல் எண்ணெயில் சமைக்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு இடித்து சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் கறி செலக்ட் பண்ணுறது இது நாலாவது டிப்ஸு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு கால் கிளாஸ் போல் காய்ச்சின பால் ஊற்றணும் பாலா பிரியாணியில் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த பால் ஊற்றி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் எதுக்கு தெரியுமா ஊற்றுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி இந்த பிரியாணியில் தயிர் சேர்த்துருக்கோம் அப்புறமா டொமேட்டோ சேர்த்துருக்கோம் தக்காளி இதை ரெண்டோட புளிப்பும் ஈக்குவலாக வரலை அப்படின்னா நம்ம ஊற்றுற பால் அதை ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம பிரியாணிக்கு சூப்பரான டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம கால் கிளாஸ் பால் ஊற்றுறோம் பால் ரொம்ப அதிகமாகவும் ஊற்றிடக்கூடாது அதில் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே நல்ல இஞ்சி வந்துருச்சு இந்த டைமில் அரிசி முக்கால் பதம் வெந்திருக்கு மசாலா எல்லா பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி கிளறி விட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மேலே நெய் விடுங்க நெய் விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம இப்போ தம் போட்டுடலாம் நம்மகிட்ட விறகடுப்பு இல்லை கங்கு இல்லை அதனால் நம்ம தம் எக்ஸாக்டாக எப்படி போடுவாங்களோ அந்த மாதிரி போட முடியாது
ஈஸியாக அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் வாங்குங்க அதை ஃபுல்லாக சுற்றி டைட் பண்ணிவிட்டு மேலே மூடி போட்டுருங்க இப்போ அடுப்ப சிம்மில் வச்சுட்டு கரெக்டாக அஞ்சே நிமிஷம் தான் சூப்பரான தம் பிரியாணி செம்மையாக வீட்டிலே ரெடி ஆயிரும் நீங்கள் ஹோட்டலில் எப்படி வாங்கி சாப்பிட்றீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் பட் நான் சொன்ன ட்ரிக்ஸை மட்டும் கரெக்டாக எப்பப்போ ஃபாலோ பண்ணணுமோ அப்பப்போ கரெக்டாக செஞ்சுருங்க சூப்பரான தம் பிரியாணிக்கு நான் கேரண்டி இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு தம் போடும்போது கீழே தோசைக்கல் வச்சுருங்க அதாவது தம் அப்படின்னும் போது டேரெக்டாக நம்ம பார்த்துறதுக்கு ஹீட் வரக்கூடாது ஆனால் வேறு பக்கமாக கூடி ஹீட் வரணும் இதுதான் அந்த தம் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ அதனால் அந்த தோசைக்கல் மூலியமாக தான் நம்ம பார்த்துறதுக்கு ஹீட் வரணும் டேரெக்டாக வரக்கூடாது இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு நிமிஷம் கீழே எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா நான் இதை திறந்து பார்க்குறேன் கலரை பாருங்க பர்ஃபெக்டாக நம்ம எப்படி வாங்கி சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரி வந்திருக்கு ஆனால் ஹோம் மேட் அது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியாக ரொம்பவே ஈஸியாக நாலஞ்சு ட்ரிக்ஸோட சூப்பரான பிரியாணி இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த பிரியாணியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் திரும்ப இதே பிரியாணியை தான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு சூப்பரான பிரியாணி ஒன்ஸ் தம்மை திறந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபுல்லாக ஒருக்கா கீழே கூடி மேலே கிளறி விடுங்க ஏன்னா மசாலா அங்கங்கே நிற்கிறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக ஃபுல்லாக ஒருக்கா கிளறி விட்டு அடுத்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் பிரியாணி நம்ம பிளேட்டுக்கு வந்துடும் அதுக்கடுத்த ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம அந்த பிரியாணியை சாப்பிட்டு முடிச்சிருவோம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த பிரியாணி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான பிரியாணி சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டல் ஹோட்டலாக ஏறி இறங்கணும் இனி அவசியமே கிடையாது வீட்லையே ஒரு கிலோ இல்லை அரை கிலோ கறி வாங்கினீங்கன்னா செம்மையாக ரெடி பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியாக சாப்பிட்ருலாம் இது கூட தால்சா அப்புறமா ஒரே ஒரு முட்டை அதுக்கப்புறம் வெங்காய சட்னி இதுவே போதும் செம்ம மீல்ஸு சாப்பிட்டீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கே போயிட்டு வந்துடுவீங்க அவ்வளோ சூப்பரான இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இப்போ நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோறு கண்டோட சொர்க்கம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அமைக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நான் என்ன அப்டேட் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் யாருக்காவது பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தால்சா வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப யூ